അസ്ലാമു അലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരടിപൊളി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പാർട്ടികളിലൊക്കെ തിളങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ ഒരു പകുതി പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു സോസ് പാന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം ഇത് ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാരയും കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇപ്പം നല്ലോണം മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പം ചെറിയ തോതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാനൊരു പാക്കറ്റ് പാൽ ഒരു ചെറിയ സോസ് പാനിൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു എട്ട് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് ഒരു മെൽറ്റ് ചെയ്യാനും വെക്കുന്നുണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തെടുത്തിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ പാൽ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇവിടെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തത് ഇതിനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടിയും ചേർത്തെടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് നല്ലൊരു തിള വന്നാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തിള വന്നാൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം നമുക്ക് നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്റ്ററിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ പാലും ഇനി നല്ലോണം ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനൊരു പുഡിങ് ട്രൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുറുക്കി വെച്ച പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കുറച്ചൊക്കെ ചൂടൊക്കെ തന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ വേവിച്ചത് അതായത് വാട്ടിയെടുത്തത് ഒന്ന് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ മിക്സ് സെറ്റ് ആവാൻ വെച്ചത് നല്ലോണം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രഷ് ചെയ്ത പൈനാപ്പിൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ഇതിനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ അവസാനത്തെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ജെല്ലിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ജെല്ലി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് ജെല്ലി അപ്പം ഈ ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് മേൽ ഉണ്ടാവും ഓരോ ജെല്ലിൻ്റെതും ഓരോ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ പാക്കറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ പുഡിങ് കുറച്ച് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അനാർ ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്